ഒരു കൂൾ ആൻഡ് ചിൽ ലുക്ക് ആണ് മഡോണയുടെ ഈ ബ്രദേഴ്സ് ഡേ മൂവിയുടെ പോസ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണോ ക്യാരക്ടർ ആ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാവൂ ബ്രദേഴ്സ് ഡേ ക്യാരക്ടർ ആക്ച്വലി കുറച്ചും കൂടെ എന്നെക്കാളും ഒത്തിരി ലൗഡാണ് പിക്ചേഴ്സിൽ എങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുവിടെ ഞാനത് ജഡ്ജ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു റിയൽ ക്യാരക്ടറിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് വളരെ ക്വയറ്റ് കാം സെറ്റിലായിട്ടുള്ളൊരു അതാണ് എളുപ്പം മറ്റത് ആവാം ഇത്തിരി കൂടെ നമ്മുടെ കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെബ്യൂ ഡയറക്ടറിയൽ മൂവിയാണ് ആസ് എൻ ആക്ടർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് കൊമേഡിയൻ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് ദൃശ്യം എന്ന മൂവിയിലൂടെ ക്യാരക്ടർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷാജോൻ ചേട്ടന്റെ കൂടെ ഒരു ഡയറക്ടറിയൽ മൂവിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഇതിന് മുന്നേ ഷാജോൻ ചേട്ടന്റെ കൂടെ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ആക്ച്വലി സാറിന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ത്രീ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഈ കഥ ആദ്യമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അപ്പം അന്ന് ഞാൻ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സാറിൻ്റെ വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു നമുക്കൊരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ബിക്കോസ് പുള്ളിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസും ഇത്രയും നാളത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതും വെച്ചിട്ട് സോ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഹി വാസ് വെരി എഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻ ഡിറക്ഷൻ അതായത് നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഈസി ആക്കി തരിക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഞാൻ എഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്തത് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരുന്നത് വളരെ ക്രിസ്പായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു വർക്ക് വിത്ത് ഹിം നല്ല പീസ്ഫുൾ നമ്മളോട് എങ്ങനെ എല്ലാവരോടും എന്ത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയണമെന്ന് സാറിന് അറിയാം ഇപ്പോൾ സെറ്റിലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഷാജോൻ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു പൊതുവേ നമ്മൾക്കൊരു കൊമേഡിയൻ ആയിട്ടാണ് കൂടുതൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെറ്റിലും അതുപോലെ ഒരു ഫൺ മൊമെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ഭയങ്കര പൊട്ടിച്ചിരിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെയും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഉള്ള ടൈമും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം ഇതിൽ വേറൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ നാല് ഹീറോയിൻസ് ആണ് യൂഷ്വലി മൂവീസിൽ ഒരു ഹീറോ ഒരു ഹീറോയിൻ കൂടി പോയ രണ്ട് ഹീറോയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നാല് ഹീറോയിൻസ് വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഐ തിങ്ക് ഐശ്വര്യ ഐശ്വര്യ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ആയിരുന്നു ആദ്യം വന്നത് സോ ഒട്ടും വിചാരിക്കാത്ത പോലെ വി ഗോട്ട് വെരി കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ഈച്ച് അത് അത് ദാറ്റ് വാസ് വെരി സർപ്രൈസിങ് ഓൾസോ ഇൻഫാക്ട് സെറ്റിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ട് അവർ അതിനെ കുറിച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് മേ ബി പ്രോബ്ലി ദർ ഇസ് എ നോഷൻ ദാറ്റ് പെൺകുട്ടികൾ തമ്മിൽ അത്ര മിംഗിൾ ചെയ്ത് പോവില്ല അവർ തമ്മിലൊരു ജലസി ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും എന്നൊരു നോഷൻ ഉണ്ട് പൊതുവെ ഉണ്ടാവാം കേട്ടോ ഇല്ലാന്നൊന്നും ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഇതിലില്ലായിരുന്നു ആരും തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇറ്റ് വാസ് വെരി നൈസ് ഐശ്വര്യ നല്ല കമ്പനി ആയിരുന്നു ആദ്യം പ്രയാഗയുടെ കൂടെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മിയയുടെ കൂടെ നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇറ്റ് വാസ് രസമായിരിക്കും പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ ഉള്ളപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒത്തിരി ആക്ട്രസ്സസ് ഇത്ര ഹീറോയിൻസ് വന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല ഫ്രെയിം ടു ഫ്രെയിം ആരെയും ബോറടിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബോറടിക്കുന്നതല്ല എന്നാലും ഇൽ ബി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് മഡോണയുടെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാവുന്നില്ല ജനറലി ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ എനിക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് ഇതിലിപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ല അതിൽ അതിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എത്ര നാച്ചുറലാക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ അത്രയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഓക്കെ ബാക്കി മൂന്ന്
പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല ഓളമായിട്ടങ്ങ് പൊക്കോളും എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വേറെ ആരെങ്കിലും നന്നായി സംസാരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഐശ്വ ആയിരുന്നപ്പോഴും പ്രയാഗ് ആയിരുന്നപ്പോഴും എനിക്ക് ആ ഐ എം വെരി കംഫർട്ടബിൾ ഇവരിങ്ങനെ ആ ഒരു ഓളം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളും ഇറ്റ് വാസ് നൈസ് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ വി ഹാവ് സീൻ ഇം അഗെയിൻ ആസ് എൻ ആക്ടർ ആസ് എൻ എക്സലൻ ഡയറക്ടർ ടു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ കൂടെ ഐ തിങ്ക് രാജാട്ടിന് ഞാനത് ഇൻഫാക്ട് രാജാട്ടിൻ്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞു ഓ പല ദിവസങ്ങളിൽ പല സ്വ സ്വഭാവമായിരിക്കും ഇന്നൊരു ദിവസം ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അടുത്ത ദിവസം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അത്ര ഹാപ്പി ആയിട്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ വളരെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വളരെ ചില്ഡായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഐ തിങ്ക് വി ഹാഡ് സ്പോക്കൺ അബൌട്ട് സംതിങ് കുറച്ച് എന്തോ റാൻഡം കോൺവെർസേഷൻസ് അല്ല അല്ല എങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് എല്ലാവരും മറ്റേ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് പോകുന്നു അതുകൊണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ തമ്മിലാണോ കൂടുതൽ കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് വരുന്നത് പൃഥ്വിരാജ് ഇല്ല അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ സ്പേസ് അത് ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഒരു കഴിവായിട്ട് തന്നെ കാണണം എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആസ് എൻ ആക്ടർ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ഐ തിങ്ക് ദർ ആർ എ കപ്പിൾ ഓഫ് ടൈംസ് വൺ ഐ ആസ്റ്റ് ഹിം ഇത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് കറക്റ്റ് അല്ലേ കാരണം ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇൻഫാക്ട് ഐ തിങ്ക് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഹിം മേക്സ് വർക്ക് ഈസിയർ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ ഇൻപുട്സ് അത് മാ ആ അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന രീതി ഇവിടെ ചെയ്യണോ അപ്പോൾ ഇന്ന ഇന്ന സംഭവം എന്ന് പറയുമ്പം ആ അത് മുട്ട് അത് തൊട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതവർ പറഞ്ഞേ അത് ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തതും തമ്മിൽ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അത് ഹി മേഡ് ഇറ്റ് വെരി ഈസിയർ ഈസി ഇപ്പം നാല് ഹീറോയിൻസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ വേറൊരു ഹീറോയിൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടറിനെക്കാട്ടിലും പ്രോമിനൻസ് കുറഞ്ഞു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതിനാണ് ഈ മൂവിക്കാണല്ലോ ഇല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ബാക്കി ആരുടെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ബാക്കി ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്താ റോൾ എന്നറിയാം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ എനിക്ക് വേറൊന്നും അറിയില്ല ഇല്ലില്ല മൂവി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ ചൂസിയാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഒരു മൂവി സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടറിൻ്റെ സെൻസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ അദ്ദേഹം അത് എൻ അതായത് സെൻസിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സെൻസിബിലിറ്റി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കഥ പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതി കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് എൻ്റെ രീതിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അത് ഉറപ്പിക്കും മനസ്സിലൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ വുഡ് ബി ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്തിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇത്ര എനിക്ക് ധൃതിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പയ്യെ എങ്കിൽ പയ്യെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് കുറച്ച് ചൂസ് ഈ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് തന്നെയാണോ അതർ ലാംഗ്വേജസിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തമിഴ് തെലുങ്കു കന്നഡ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ തന്നെയാണോ എല്ലാ ലാംഗ്വേജസ് സെയിം സെയിം തിങ് സെയിം ക്രൈറ്റീരിയ എല്ലായിടത്തും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി പിന്നെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പ്ലേസ് എ ബിഗ് റോൾ പക്ഷേ ഓരോ സെറ്റുമാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഓരോ സെറ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഈ ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ടറിൻ്റെ കഴിവ് കപ്പാസിറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെൻസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഒരു സെറ്റിൻ്റെ തന്നെ സ്വഭാവം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സമാധാനം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് ആൾക്കാർ ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ മീ അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര കംഫർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വർക്കിനെ അതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ബസ് പോലെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഞാൻ അത് ഇച്ചിരി കെയർഫുള്ളത് അതർ ലാംഗ്വേജസിനെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് മൂവി ഒരെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ്
അത് നല്ല എക്സ്പോഷർ ആയിരുന്നു സിങ്ക് സൗണ്ടിൽ ആ ഫുൾ സിനിമ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെയിലി നമ്മൾ ഒമ്പത് സീനൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത് അയ്യോ അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആ ക്യാരക്ടറിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് എന്തൊക്കെയോ കുറേ അങ്ങ് പഠിച്ചു ഒരു ഫാൻറ്റസി മൂവിയാണോ അപ്പോൾ ഫാൻറ്റസി എലമെൻറ്റ് അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് ഉണ്ട് ഫാൻറ്റസി എലമെൻറ്റ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളും കൂടെയാണ് ഒരു ഫാൻ ഓഫ് ഹാരി പോട്ടർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ബ്രദേഴ്സ് ഡേയിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വിച്ച് അട്രാക്റ്റഡ് യു ടു ടേക്ക് അപ്പ് ദ മൂവി ഇല്ല ഫാൻറ്റസി എലമെൻറ്റ് ഒന്നും ബ്രദേഴ്സ് ഡേയിൽ ഇല്ല ഇല്ല So what was that particular factor which made you take up the director? Shajan sir is definitely one of the things. Now, what is it? Yes, it's not that. 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 That was one thing. It's not that. It's not that. There are a lot of characters in the movie. There are a lot of names. Now, what is it? Where are you from? Where are you from? Where are you from? വേറൊരു ഹീറോയിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര അസൂയ തോന്നിയ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പെർട്ടിക്കുലർ ആളോട് അതുപോലെ മഡോണയ്ക്ക് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ജലസി നമ്മുടെ ഇടയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എനിക്ക് പലരോടും ജലസി തോന്നാറുണ്ട് ഈ മൂവിയിൽ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്ലേ ചെയ്തവരോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം അങ്ങനെ ഒരു തോന്നിയായിരുന്നു ഇല്ല ഞങ്ങൾ സെറ്റിൽ നിന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫീൽ അതായത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് വന്നിട്ടില്ല എന്തറിയോ അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് വരാൻ സമ്മതിക്കാത്തതാണ് മനസ്സിൽ എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് സി എപ്പോഴും ഫുൾ പ്രൂഫ് അല്ല അങ്ങനല്ല അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ സമ്മതിക്കാറില്ല അതങ്ങ് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് കളയും കാരണം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു നല്ല ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട് അതായത് എനിക്കിപ്പോൾ വീണയ്ക്ക് സ്പേസ് ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്പേസ് ഉണ്ട് അതിനെ ഞാൻ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നർത്ഥം ഞാൻ മറ്റേത് അയ്യോ അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഗ്യാൻ എപ്പോഴും അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല പക്ഷെ മാക്സിമം ആ തോട്ടിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യാറില്ല വി ഓൾ നോ യു ആസ് എൻ ആക്ടർ അബോ ഓൾ ദാറ്റ് യു ആർ എ ഗുഡ് സിംഗർ ടു കപ്പ ടി വിയുടെ തന്നെ മ്യൂസിക് മോജോയിൽ ഒത്തിരി പെർഫോമൻസസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ സിംഗർ എന്നുള്ള ഒരു ഫെയിം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള ഫെയിം ആണോ എൻജോയ് ചെയ്യാറ് സിംഗർ എന്നുള്ളതിന് ഫെയിം ഒന്നും അധികം ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എക്സ്പോഷർ കൂടുതലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒത്തിരി കൂടുതലും വന്നത് ആക്ടിങ്ങിലൂടെയാണ് അത് ഐ എം പ്രിറ്റി ഷുവർ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ സിംഗിങ് എസ് വെൽ അത് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഫെയിം പൊതുവേ എനിക്ക് അറ്റൻഷൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ പറയുന്നതാണ് എന്ന് പറയും എന്ന് വിചാരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു പ്യുവർ ആക്ടറിനെ കൊണ്ടിരുത്തിയിട്ട് ആ വ്യക്തിയെ വളരെ നന്നായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും എന്നെ മോശമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലാതെ അവർക്ക് കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ച് എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല എനിക്ക് അറ്റൻഷൻ ഇഷ്ടമില്ല ഐ വുഡ് റാദർ ബി ഇൻവെസ്റ്റബിൾ അപ്പൊ ഫെയിം സിംഗിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈക് മൂവീസ് ഒത്തിരി ലൈക് നടക്കുന്നുണ്ട് യു ഗെറ്റ് മോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ സിംഗിങ് ആണ് ഐ തോട്ട്സ് ബിക്കോസ് മൂവീസ് മേ ബി വൺ ഓർ ടു ഇൻ എ ഇയർ ത്രീ ഇൻ എ ഇയർ സോങ്സ് ആകുമ്പോൾ ഒത്തിരി സിനിമകൾ വരും ഒത്തിരി പാട്ടുകൾ വരും സിംഗിങ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഞാൻ എപ്പോൾ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയാലും ഞാൻ പാടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആൾക്കാരെല്ലാവരും വരും വി സ്പെൻഡ് ഈവനിങ് സിംഗിങ് അതുണ്ട് ഞാൻ അത് വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷെ പ്രൊഫഷണലി ഞാൻ അധികം അങ്ങോട്ട് പാടാറില്ല കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ചെറിയ ഗിൽട്ടുണ്ട് ഞാൻ സാധകം റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ആ പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു വിളിയുണ്ട് വേണ്ട വേണ്ട ഇപ്പോൾ പാടില്ല ഇപ്പം അച്ഛനൊക്കെ പാടിയാൽ മതി ഇപ്പോഴും കർണാട്ടിക് ലെസൻസ് എടുക്കേണ്ട ഇല്ലില്ല അയ്യോ എവിടെ സമയം അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞാനങ്ങ് മടി പിടിക്കും പക്ഷെ കുറേ നാളെ ഞാൻ അങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നത് അപ്പം വെരി റെയർലി വൻ ഐ എം തിങ്കിങ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് പാടും അത്രയേ ഉള്ളൂ പാടാറുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ പാടാറില്ലെന്നല്ല നമ്മുടെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും ആ അതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് പാട്ട് സിനിമയിലായി പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബാൻഡ് ബാൻഡിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഇലവൻ ടു ട്വൽവ് സോങ്സ് നമ്മൾ പാടി കഴിഞ്ഞതുണ
ഇല്ല ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അല്ല അതെന്താ അറിയോ അങ്ങനെ അതൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലില്ലാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളെയും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ലൈഫിലേക്ക് ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാറില്ല എനിക്ക് ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെക്കേഷൻ ആണ് ഹോളിഡേയ്സ് ആണ് എല്ലാവരും മൂവിയൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ടൈമാണ് നന്നായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കും അത് ചെയ്യുന്നിടം വരെ നമ്മൾ ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യാറില്ല അതാണ് സത്യം ഇതിൽ വേറൊരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്ന ആക്ടർ പ്രസന്ന ഇസ് ഓൾസോ ദേ ഇസ് ഡെബ്യൂ മലയാളം മൂവി ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സീൻ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പ്രസന്നയോട് ഒരു റെസ്പെക്ട് ഞാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ് ഇൻഫാക്ട് ഞങ്ങളുടെ സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പവർ പാണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ഞാൻ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കോമ്പിനേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ സെറ്റിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് ഒരുമിച്ചുള്ള സീൻസ് സീൻസ് ഒരു ഒരു ടൈനി ബെറ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി കാരണം ഒത്തിരി തമിഴ് ആക്ടർ ആണെങ്കിൽ കൂടെ മലയാളത്തിൽ വളരെ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഫണ്ണി മൂമെൻ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂമെൻ്റ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സെറ്റില് സെറ്റില് ഇത്ര ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് ഇല്ല അതെന്താ പറയുക ഞാൻ അങ്ങനെ അധികം സെറ്റിൽ ഞാൻ പോവുക അവിടെ ചെല്ലുക എൻ്റെ പണി ചെയ്യുക തിരിച്ചു വരിക അതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കാറ് പോലും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അധികം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇല്ലാത്തത് എനിക്കത് ഐ എം വെരി കംഫർട്ടബിൾ ജസ്റ്റ് ബീങ് ബൈ മൈ സെൽഫ് അവരെല്ലാവരും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ സ്വഭാവം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ എന്ന് പുറത്തിറങ്ങണമെന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നി ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല ഐ എം ഐ എം വെരി ഓക്കെ ഹിയർ അധികം സംസാര അധികം എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ എൻ്റെ വർക്കിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിരിക്കണം ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് അല്ലാതെ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ ഞാൻ ആരെയും വിളിക്കാറില്ല ഇൻഫാക്ട് പക്ഷേ ഐഷു ഐ വി ഗോട്ട് വെരി ക്ലോസ് വെരി ഈസിലി അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് ഐഷു ഞാനും സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ടുഗെദർ ദാറ്റ് വാസ് ഫൺ വി കെപ് ടോക്കിംഗ് ഇൻ ദ ക്യാരബൺ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം അതൊക്കെ രസം ഉണ്ടായിരുന്നു ടു എ പോയിൻറ്റ് വെയർ പീപ്പിൾ വെ സെയിങ് ആ മിക്കവാറും രാജേട്ടനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ പോകുന്ന അത് നമ്മളുടെ സ്പേസിൽ ഒതുങ്ങി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ദാറ്റ്സ് വൈ യു ഫീൽ കംഫർട്ടബിൾ കാരണം എനിക്ക് വർക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ജെന്യൂൻനെസ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളൊരു എനിക്ക് സ്മോൾ ടോക്കും വലിയ താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ വന്നിരുന്ന് വെറുതെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വീട്ടിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ആസ്ക് ഐ ക്യാൻ ആസ്ക് അബൌട്ട് ദെൻ അത് ഓക്കെ അല്ലാതെ വെറുതെ എനിക്ക് വിശേഷങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂട വേറെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഇപ്പോൾ മൂവി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈക്വാലിറ്റീനെ പറ്റി നമ്മൾ ഒത്തിരി കേൾക്കാറുണ്ട് ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റി സോ വോട്ട് ആർ യുവർ കമൻസ് ഓൺ ദർ ലൈക്ക് ഒരു ആക്ടർ ആക്ട്രസ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഈക്വൽ ഈക്വലൈസേഷൻ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് വർക്ക് ഇൻ ദ സെറ്റ്സ് യു ഫീൽ ട്രീറ്റഡ് ഈക്വലി യുവർ ഇസ് ദർ എനി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ റിസീവിങ് എൻഡിൽ വിമൻ കുറേ വന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ട്രൂ വെരി എവിഡൻറ്റ് ഈവൻ ഐ ഹിൻ ഓൺ ദ റിസീവിങ് എൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറയാനില്ല പക്ഷേ എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും പോലെ എനിക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഐഡിയ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വി ഡു ഇസ് പിന്നെ ഡോണ്ട് ലെറ്റ് എനിബഡി ട്രീറ്റ് യു ബാഡ്ലി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് ഞാൻ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്കിന്ന് ആരും എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രീഡം തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ തരുന്നതല്ല എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഫ്രീഡം ഉണ്ട് എന്നെ ഡിസ്റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി സെറ്റിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ
നമ്മൾ നമുക്ക് ആരും ഒന്നും തരേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഓൾറെഡി എല്ലാം ഉണ്ട് ഇൻഫാക്ട് ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ഇക്വാളിറ്റി ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ അച്ഛനമ്മമാരെ പേരൻസിനെ ഫാമിലി ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ എടുക്കുവാണെങ്കിലും എ ഗൈ നീഡ്സ് ദാറ്റ് വുമൺ ആൻഡ് ദ വുമൺ നീഡ്സ് ദ മാൻ എനിക്ക് അതിൽ വിശ്വസിക്കാനാണ് താല്പര്യം അത് മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്റ്റിലായിരിക്കണം സ്നേഹം വരുന്നതിന് മുന്നേ റെസ്പെക്റ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിൽ നല്ലത് You are very clear on what <laughs> she is. I don't know if she is doing it. I am very happy the way it is. Great. What are the new projects? Now, my brother's state is a good thing. One of the two Tamil and one of the Kannada. Is it a shoot? No, it is not a shoot. It is not a shoot. But it is very peaceful. I am going to go to Kannada. I am going to go to Kannada. ഒന്നും ഒരിച്ചിരി തമിഴ് ഇപ്പം പഠിച്ചു പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കന്നഡ തെലുഗു ബയഹാട്ട് പഠിച്ചു അങ്ങ് പറയാണ് അതിന് കോളേജിലും സ്കൂളിൽ പോലും ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത് നമ്മൾ പോയിട്ട് തിരിച്ച് രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്ന് മഗപ്പ് ചെയ്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ഡയലോഗ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിന്നൊക്കെ വെള്ളം വരും വേണ്ടായിരുന്നു കഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അയ്യോ അത് ഒരു വാക്ക് മാറിയാലേ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും മിക്കവാറും പിന്നെ അതിങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം ഈ ഓണം എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദി മൂവി റിലീസ് ഐ തിങ്ക് എവ്രി ഓണം ഇപ്പം അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആലോചിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റേബിളാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഐ തിങ്ക് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാനസികമായി ഞാനൊരു വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര മെച്ചോർഡ് ആയിട്ടാണ് ഇത് വേ യു സ്പീക്ക് ദാറ്റ് മൈ ബി ഗുഡ് തിങ് ഐ ഹോപ്പ് എനിവേ സോ പിന്നെ വീട്ടിൽ ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുന്ന് ഐ ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്പെൻഡ് സം ടൈം വിത്ത് മൈ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലിയെ മിക്കവാറും കൂടെ കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളതാണ് പതിവ് ഓണമൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓണം ബർത്ത്ഡേയ്സ് ക്രിസ്മസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ all the best wishes thank you brother's day and other future projects thank, thank you so much you. all thank the you. best to you too thank you so much thank you